எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸி தமிழ் எழுதி ஈஸியாக படிச்சிடலாம் என்னப்பா சொல்லிட்டீங்க 
அங்கேயே வந்து நாங்கள் பயங்கரமாக வைப் பண்ணுவோம் ஸோ சார் இந்த மீட் அண்ட் க்ரீட் அவங்களுக்கும் நிறைய கேள்விகள்லாம் வந்து கேட்கணும்னு இருக்காங்க எனக்கும் நிறைய கேள்விகள்லாம் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிச்சைக்காரன் டூ இப்போ வந்து எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிச்சைக்காரன் ஒன் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஸோ எனக்கு என்னன்னா இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல இந்த சீக்வல் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க அதனால பிச்சைக்காரன் டூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியாவா இல்ல இந்த படத்துக்கு ஆக்சுவலா பிச்சைக்காரன் டூ பர்ஃபெக்டான ஒரு டைட்டிலா இருக்கும் நினைச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி முதல்ல பிச்சைக்காரன் டூக்கு சரியான கதை கிடைக்குமான்னு வெயிட் பண்ணேன் ஓகே அது கிடைக்கல சரி ஒன்று எழுதலாம் நம்ம ரேண்டமான்னு சொல்லி எழுதி பார்த்தேன் அதுக்கு ஆப்டான டைட்டில் பிச்சைக்காரனாக தான் இருக்குன்றத டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி அது இந்த கதைக்கு பிச்சைக்காரன்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடிஷ்னல் டைட்டில் ஆன்டிபிக்லி உங்களுக்கு வரும் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி புதுசு புதுசான வார்த்தைகள்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கு எல்லாருமே பயங்கரமான ஃபேன்ஸு ஸோ ஆன்டி பிக்லியும் வந்து அதே மாதிரியான ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு கெட்ட வார்த்தை எங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா ஸ்டாக் வச்சிருக்கீங்களா டீசெண்டான கெட்ட வார்த்தை டீசெண்டான கெட்ட வார்த்தை ஸோ இந்த மாதிரி அதான் எக்ஸ்ட்ராவா இந்த ஸ்டாக் இதாக இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோதான் கண்டுபிடிக்க முடியுதுனால ஒவ்வொரு ஃபியூச்சர்ல ஒவ்வொரு ஃபிலிமே சூப்பர் சார் அண்ட் ஏன் சார் இந்த தடவை வந்து போன தடவை சசி சார் வந்து அவரே எழுதி அவரே டேரக்ட் பண்ணிட்டார் இந்த தடவை வந்து நீங்களே வந்து நடிச்சு நீங்களே கம்போஸ் பண்ணி நீங்களே டேரக்ட் பண்ணி எல்லா தரமும் நானே எடுக்கிறேன் அப்படி டிசைட் பண்ணி சார் தான் கேட்டேன் ஆக்சுவலி சார் வந்து ஒரு ஒரு படத்தை பிஸியாக இருந்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு படத்துக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டேன்றதுனால சாரை வச்சு பண்ணணும் டூ இயர்ஸ் வெயிட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஓகே அதனால நானே பண்ண வேண்டிய ஆக்சுவலாக டேரக்ட் பண்ணுற ஐடியா எனக்கு இல்லவே இல்லை நிறைய பேர் தேடினேன் கிடைக்கல கடைசி நானே பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு டேரக்ட் ஆகிட்டேன் இதே ஆன்சர் தான் எங்கிட்ட சார் வந்து ரொம்ப நாள் மாதிரி சொன்னார் நானே வந்து மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணும்போது சிங்கர்ஸ்லாம் தேடுவேன் அப்புறம் அவங்க வந்து ஏதாவது கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரியலனா நானே பாடிடுவேன் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கீங்க நல்லா யாரும் டேரக்ஷன் ஆச்சு சூப்பர் சார் சூப்பர் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அவங்களோடய அப்படியே பேசலாம் நானே என் கேள்விகள் தான் கேட்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா அங்கேருந்தா இல்லை ஃப்ரண்ட்லேருந்து அப்படி பிரிவு வெளிக்காட்ட <laughs> பாட்டு 
சூப்பர் ஸோ அதுவும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து சிஸ்டர்ஸ் டே பிரதர்ஸ் டே அந்த மாதிரியான டேஸ்லாம் வந்து போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது யாராவது கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா ரேண்டமாக பேசுங்க யா அதாவது பேசுங்க பாட்டுகள் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒருத்தருக்குறதுக்கு <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 Mostly, I think, I'm going to do the same thing. I'm going to do the same thing as Amidhyana character. Yes, exactly. Uh, Salim Lee is the same part of Amidhyana character. That's the Amidhyana character. I'm going to do the same thing as India and Pakistan. I'm going to do the same thing. I'm going to do the same thing as Amidhyana character. I'm going to do the same thing as Amidhyana character. I'm going to do the same thing as Saitan. I'm going to do the same thing as Saitan. I'm going to do the same thing as Saitan. I'm going to do the same thing as Saitan. பர்சனலா பாத்தீங்கன்னா வர்க் இல்லாத டைம்ல நான் மோஸ்ட்லி ரொம்ப ஜாலியா தான் இருப்பேன் एक्चुअली சோ बिकॉज எல்லாரும் ஒரு ஜெனரலா ஒரு அட்வைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப அவசர படாதீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா பண்ணுங்க எல்லாரும் நீங்க வந்து இதுமே மைண்ட்ல யோசிக்காதீங்க பிளானே பண்ணாதீங்க பிளான் பண்ணீங்கனா கஷ்டம் அத அத ஃபாலோ பண்ணனும் அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும் ஃப்ரீயா ஓடுங்க கோவிங்க நான் ஃப்ரீயா ஓடுங்க புடிச்ச ஒண்ணே ஒண்ணு பண்ணுங்க இது வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயம் நிறைய பேர் இருக்கு ஆனா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் இன்னொரு ஆங்கிள்ல பாத்தீங்கனா உங்களால முடிஞ்சதுனா காலையில ஒரு ஆறு மணிக்கு எழுதிங்க மேக்ஸிமம் நைட்டு பத்து மணிக்கு படுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி எந்திரிச்சு கரெக்டாக படுத்தீங்கனாலே லைஃப் ரிதம் சாப்பாடு எல்லாமே ஸ்மூத் ஆகி மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் தான் சரி சார் அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கு விஜய் அண்ட் பி சார் ஆசை பர்சனாக எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்களோட படத்தெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அது நீங்கள் ரொம்ப எதார்த்தமான ரோல்ஸாக தான் இருந்திருக்கு அண்ட் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுமே பார்க்கும்போது வந்து அது ரொம்ப கேஷுவலாக ஓகே அவரால் ஈஸியாக அதை பண்ண முடியுது அப்படின்ற அளவுக்கு அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் பர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்கு விஜய் அண்ட் பி சார் ஆசை பர்சனாக எப்படி நீங்கள் சொன்னீங்களே நான் வந்து ஜாலியாக இருக்கும் பார்க்க சாதா மேடம் அந்த அவங்க எப்படி நீங்கள் எப்படி நான் எப்படி நம்ம எல்லாருமே ஓடுதான் நமக்கு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது ரொம்ப சாதாரணமாக 
ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சூப்பர் நான் ஆக்சுவலாக வரும்போது வரும்போது இல்லை டெய்லியுமே என்னோட பிளேலிஸ்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி சாங்ஸ் உங்கள் சாங்ஸ் தான் இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அந்த முக்கியமாக எனக்கு பிடிச்ச சாங் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டி போய் செத்துல பார்த்து வந்து அந்த சாங் கேட்கும் போது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இந்த தினம் தினம் நான் ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல நான் படத்தில் ஆமாம் 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 லைஃப்பில் இருக்கு எங்கள் அம்மா திட்டினா கூட சில டைம்ல சேட் ஆகிட்டேன்னா அந்த பாட்டு கேட்போம் உட்காந்து ஏன் நான் பிறந்தேன் ஏன் நான் வாழ்கிறேன்னு அது நீங்கள் அது படத்துக்காக பண்ணதா இல்லை லைஃப்பில் ஏதாவது அந்த மாதிரி ரொம்ப டவுனான ஸ்டேஜஸ்லாம் நிறைய ஆக்சுவலாக நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நம்ம எல்லார் லைஃப்லேயும் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி நமக்கு நிறைய இருக்கும் அந்த படத்துக்கு வந்து அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அதோட அதுக்கான ஒரு லைன் கிடையாது அப்படின்றதுனால அந்த லைன் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக நைஸ் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இந்த பிச்சைக்காரம் படத்தில் நீங்கள் கேரவன்லேருந்து ஒரு மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வெளியே வரும் ஆமாம் ஆமாம் இந்த டூல் அந்த மாதிரி ஏதாவது சீன்ஸ்லாம் இருக்குமா எதிர்பார்க்கலாம் டெய்லர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க குழம்பத்தோடும் இருக்கிறேன் நான் தனிக்கு விழுந்த காயத்தோடு படிக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
கௌதம் என் ஹரிஜா அது மாதிரி காம்படிஷனில் நிறைய பேர் ஜெயிச்சுட்டா ஒன்னா இருப்பாங்க எனக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் அப்படி காம்படிஷன் டேரக்டர் கிடைக்கவே இல்லை எல்லாம் புது புது டேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க அதனால எனக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வந்து நான் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் அதாவது சரணம்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்ல பாட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடு சுத்த மனுஷன் தான் நான் பாட்டில் பந்தாட்டம் உலக வச்சா ராட்டினம் போல் சொல்ல வச்சேன் அதுதான் சரணம் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ ஒர்க் பண்ணுறவங்க சார் அதை தூக்கி இங்கே வச்சிடலாமே அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பந்தாட்டம் உலக வச்சா அப்படி பண்ணலாம் நாக்க பக்கம் தூக்கி தள்ளி போடலான்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நிறைய தலையீடுகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இன்னொருத்தங்க வந்து ஏதாவது மாற்றும் போது ரொம்ப ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரெஷர்லையும் ஃபீல் பண்ணேன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணுறோம் அதுக்கான ரீச் நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வருத்தம் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்போது வந்து நான் வேட்டைக்காரங்களாம் பண்ண ஆரம்பிக்கல நான் ஒரு இருபது முப்பது படம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் அதுக்கப்புறம் தான் வேட்டைக்காரங்க பிரேக் எனக்கு கிடைச்சிது அப்போவே நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறோம் மியூசிக் தெரியுதோ தெரியலையோ ஹிட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆனால் அதுக்கான ரீச் கிடைக்கலன்றதுனால நான் என்ன பண்ணேன் நம்ம நடிச்சிடலாமா அதாவது நான் மியூசிக் பண்ணிட்டு தப்பு ஏன்னா மியூசிக் தெரியாது ஆனால் வந்து ஏதோ சர்வே பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு கூட்டு நம்பிக்கையில் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆக்டிங் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நினைக்கிறோம் புதுசாக சாதாரண விஷயம் இல்லை காமன் பப்ளிக் வந்து அவ்வளோ பணம் கடன் வாங்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதால ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை பட் அதே மாதிரி ஒரு கூட்டு நம்பிக்கையில் நான் வந்து அந்த முடிவு எடுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு நான் அந்த முடிவு எடுத்த முடிவு வந்து பின்வாங்கிடக்கூடாது இல்லையா நாளைக்கு கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படின்றதுனால நான் பத்து பேரை கூப்பிட்டு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி முடிவு பண்ணியிருக்கேன் இந்த முடிவு வந்து டூ ரெண்டு வருஷம் கழித்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் ஒருவேளை ஆகலைன்னா நான் வந்து உயிரோட்டில் நடத்துவோம் இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட் தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர இது சபதம் எல்லா எல்லோரும் சபதம் எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேட்டைக்காரன் வருது பண்ணிட்டா ஹிட்டு அதுக்கப்புறம் வேலை ஆயிடும் வெட்டி முத்தொம்பது தேர்லாம் போயிட்டுருக்கு ஆனால் நம்ம வந்து வா வாக்கு கொடுத்துருவோம் நிறைய பேரில் கூப்பிட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டோம் ஆக்சுவலாக இப்போ தப்பிச்சு போக முடியாது சொன்ன வாழ்க்கையிலன்றதுக்காக சரி நான் படிச்சிடலாம்னு நான் படம் நடித்தேன் அப்புறம் வந்து ஒரு படம் வேலை செய்யும்போது ரொம்ப சின்சியராக இருக்கணும் இல்லையா எடுத்த வேலைக்கு நான் நல்லா இருக்கும்போது தான் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் பேரலாக மியூசிக்கும் ஹேண்டில் பண்ணால் வந்து மியூசிக் டேரக்டர்ஸு என்னை நம்பி வர்றாங்க டேரக்டர்ஸு அவங்களுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஆக்டிங்லேயே ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க கடைசியாக கரெக்டாக எப்படி வந்து நீங்கள் ஆக்டிங்கில் வந்து ஏன் வந்து நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணேன் மியூசிக்கில் இப்போது வந்து மச்சக்கர்ணி வந்து உசமல் அரசியலாக ஹிட் தான் இருக்கீங்க உசமல் அரசியல் இல்லை உத்தமன் அக்கரை சரிய பர அந்த அந்த டைமில் வந்து அது வைப்பில் இல்லை நீங்களும் அப்போயே வைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் மரியாதை மியூசிக்கலாக இருந்தேன் அப்போ நீங்கள் சப்போ நீங்கள் பறக்கலன்னு நினைக்கிறோம் பாதி பேர் இல்லையா அந்த டைம்ல நீங்களாம் இல்லாம போயிட்டு இருந்தாலும் தெரியாம போயிடுச்சு அந்த விஷயம் தெரியாம நான் நடிக்க தெரியாம போயிடுச்சுப்பா எனக்கு தெரியாம நடிக்க வந்துட்டேன் பண்ண போயிட்டுமா நடிக்கட்டுமா நடிக்க பண்ணுவேன் பண்ணுவோம் டேரக்டர் பண்றேன் தெரியல சார் நீங்கள் வந்து உங்கள் சாங்ஸ்லாம் லைக் உங்களுக்கு ஆனஸ்ட்டாக போடுறீங்க பட் உங்கள் சாங்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து தெரியலன்னு சொல்கிறீங்களா அதுவே எங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா இது வரைக்கும் எல்லாமே சம வாய்ப்பாக தான் இருந்திருக்கு இங்கே யாருமே வந்து இத்தனைக்கு நான் நடித்தால அந்த நான் நடித்தா தாங்க மாட்டேன் அந்த சாங்கில் நடுவில் ஒரு ஒரு லிரிக் ஒரு மியூசிக் வரும் அதெல்லாம் இப்போ கூட மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கும் ஓகே ஓகே நம்ம சசை அந்த மாதிரி ஒன்று வரும் சீனாக்கு ஓகே போது <laughs> நான் விஜயாட்னி சாரை வந்து கோடியில் ஒரு ரெண்டில் டிஃப்ரெண்டாக பார்த்தேன் பட் நானில் வந்து விஜயாட்னி சாராகவே தான் பார்த்தேன் அண்ட் சலீம்லேயுமே வந்து ஓகே அதோட எக்ஸ்டெண்டட் வேர்ஷனாக பார்த்தேன் ஸோ நீங்கள் அதை பிளான் பண்ணி வந்த விதம் அண்ட் இப்போ இருக்கிற ரியாலிட்டி அது எப்படின்னு நான் அதை பற்றி நான் யோசிக்கிறதே இல்லை எதை பற்றியும் யோசிக்கிறது இல்லை அந்த மூமெண்ட்டில் ஒன்று நடக்கும் இல்லை கம்போசிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலில் உட்காடுறோம் அப்படியே வந்து பயங்கரமான ஒரு டியூன் கொண்டு போகிறோம் இந்த ராகத்தில் பண்ணலாம் பந்துராலி ராகம் அந்த ராகி நிறைய மியூசிக்கில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா போன
அந்த மூமெண்ட்ல என்ன நடக்குதோ அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணி பண்றது தான் அந்த மூமெண்ட்ல நான் கேட்கும் போது நான் கதை சிறப்பப்பட்டுச்சு அதுக்கு தொடர்ந்து பார்ட் டூவா சளி வேற <laughs> 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 Thank <laughs> you. 